。大家好，我是空冠王。不知道大家有没有一种困扰，就是觉得自己脸总是画歪歪的，不然就是画的脸的角度就不会画了。今天呢，就教大家几个练习脸谱的小诀窍。那么我们开始吧。然后那这边我们已经画好了三种角度的脸，第一个是正面，旁边是一个有点偏四十五度的脸，然后是一个完全侧面。接下来我们会用速写的步骤来示范给大家看。哎，速写步骤什么呢？速写步骤我一般是这样理解的：观察、理解跟描绘。大家有没有觉得跟什么很像？没错，就是炼金术啊，理解、分解、再构筑。没错，其实速写就是炼金术啊。好，那就这样，我们就开始先从中间这边开始示范。好，那观察、理解跟描绘的第一个观察怎么办呢？大家应该有看过一些人在画写生的时候，都会拿着铅笔对着前面这样子比吧，跟那个一样。不过今天呢，我们不是要这样，因为我们今天是在描绘平面的东西，所以不需要用立体方式去描。我们现在直接在纸上测量它的比例。那我们现在用，呃、欸，先画个正方形。没看到它这东西，它的脸部完美，刚好就是这个正方形中间。那我们在正方形中间再画一条线，把它拆成两个长方形，在下面再拆一条线。我们在中间也画一条线。其实这条线可以从鼻子这边开始画。好，大家可以看得到，我们已经做分析动作。大家有没有觉得这东西跟什么很像？没错，就大家小学的时候学写字的时候用的写字簿，画脸的时候其实也可以用相同道理。那我们在下面再画一个正方形给大家看，我们一样在中间画这样一条十字线，下面再画上一条线。根据刚刚观察的时候，我们知道是发生什么事嘛，对不对？中间的这一条线可以观察一下，它上面有什么？眉毛下面有什么？眼睛，然后鼻子刚好在这条第二条鼻子线的中间。那我们是知道，我们在这中间画上一个鼻子，在上面画上眉毛，然后下面画上眼睛，然后我们再加上头发。就是脸稍微画大一点，稍微缩小好，那正面就是这样。接下来我们来画一个侧面。好，那刚刚已经做过说明，我们现在也是一样，正面一样是画一个长方形，这样子把它盖住。大家可以看到，我们后面有一条浅浅的蓝线。我在画这三个示范图，我们已经画了三条蓝线，把上面最顶端、跟下面最底端，还有这中间眼睛的部分都画一条蓝线。就像三个人他的眼睛跟下巴的位置都一样。这样练习的话，可以让你每个。小柱的脸的五官都不会跑掉太多，可以维持在同一个水平线上。好，那侧面练习的时候，我们可以再多加一个。我习惯在侧面练习的时候，再教大家多画一个椭圆形。哎，这上面的椭圆形是代表你的头盖骨，下面的椭圆形是代表你的脸骨。我们多加这个呢？那现在画这个正方形之后呢？再画上这个这两椭圆之后，我们只要把五官画在这个椭圆形面，基本上那个五官就不会跑出这个点的范围。有一些初学者可能刚开始对点五官的比例还不是很熟悉，就是你如果不画这个圆的话，可能五官你会画出去超过这个地方，画超过这个地方，你比个比例就会变得奇怪。所以呼吁初学者先画一个椭圆形来界定自己脸部范围，是一个蛮实用的辅助线。好，那我们现在画了两个椭圆形之后，一样，一样对不对？就是它的中间这条线的上面眉毛，下面是眼睛，再
加上头发。好，那侧面就是这样。就像我们用两种小技巧，第一种是呢，临摹头部的时候，先画一个长方形，把它的整个面积大概框在一个方形的空间内。第二个，你可以画个椭圆形，暗示它头的位置在哪里，这样你画起来位置就比较不会跑掉。好，那知道这两个小技巧之后，我们再示范最后一个，就是有点偏四十五度。那这一次我们的没有什么新的技巧，就跟刚刚一样，那我们一样是画上一个。长方形，在中间也画一样的一个十字，然后再画上椭圆形。上面椭圆形是头盖骨位置，下面椭圆形是脸骨位置。我下面要临摹它，一样也是画一个正方形，对。然后画一个叉子，它。它画十字线的时候，其实也马上就可以知道它眼睛到底在十字线上面还是下面，还是左边还是右边。像你下一次要画的时候，马上可以判断它的位置在哪里。你在临摹的时候就比较不容易犯错。然后呢，我们现在再画上头骨位置。有一些初学者他画头骨的时候，有时候后面常常会少一段。你如果画这椭圆形的话，就比较不容易会忽略这一块。好，我们现在先画两个椭圆形。画这个椭圆形，差不多你也可以知道这个点大在哪里，对不对？好，那我们现在是。先画出它的脸型，然后这边已经看到它的眼睛大概是位置。我们在沿着头盖骨的位置，沿着头盖骨位置画上它的头发。好，那第三个示范就到这边。那今天的两个小技巧就是之前讲过的，第一个是画长方形框住头的大小，第二个是使用椭圆形来表示头骨跟脸骨的位置。好，那今天的分享就到这边。大家如果还有什么想看教学或是有什么问题，都可以在频道下面留言问我。那这样啊，拜拜。